Ja, hallo, wir sind, äh, wir sind bei Lektion 10. Äh, wir, haben, wir haben gerade äh, die Pronomen jemand, niemand, alles, etwas und so weiter gelernt. Äh, jetzt machen wir weiter mit Lektion 10. Äh, und zwar kommen wir zu dem nächsten Thema äh, für Lektion 10 und das ist der Relativsatz, das ist der Relativsatz, ja, das ist das Thema. Da wir, sind, wir sind auf Seite 114 bei der Aufgabe 8. So, wir sind auf Page 114, Task 8, uh, Leute, ja. The task here is, arbeiten Sie zu viert. Arbeiten Sie zusammen in einer Gruppe und jeder wählt, jeder wählt einen Text, jede Gruppe wählt einen Text und markiert die wichtigsten Informationen. Markieren, markiert die wichtigsten Informationen. So, to mark the most important, important information in each text. Also, lesen wir dann die vier Texte. Ja? Text A. Radiosprecher verschläft Nachrichten. Die ganze Nacht hat der bekannte Radiosprecher Peter Veit am Bett von seiner zweijährigen Tochter verbracht. Sehr müde ist Veit am nächsten Morgen zur Arbeit gekommen und hat dann im Studio auf seinen Einsatz gewartet. Und die Hörer haben nach der Ansage wie immer auf die Nachrichten gewartet. Und die Hörer haben nach der Ansage wie immer auf die Nachrichten gewartet. Aber plötzlich war im Radio zwei Minuten lang Stille. Der Nachrichtensprecher ist eingeschlafen und hat die Nachrichten verpasst. Das sehen Sie auch auf dem Bild. Das sehen Sie auch auf dem Bild. Was sehen Sie auf dem Bild? Jemand schläft. Jemand ist eingeschlafen. Ja? Und der Text erzählt von diesem Mann. Wer ist dieser Mann? Wo ist er? Warum, ist, warum schläft er? Warum ist er eingeschlafen? Eingeschlafen? Wir haben das Wort eingeschlafen schon gelernt. Einschlafen. Schlafen ist ein unregelmäßiges Verb. Und einschlafen ist trennbar. It's a separable irregular verb. Einschlafen means to fall asleep. Peter Weit schläft ein er ist ein geschlafen. Er ist eingeschlafen. Einschlafen. Okay, Peter Veit ist eingeschlafen. Ähm, ich, habe, ich habe hier die wichtigsten Informationen markiert, zum Beispiel äh, von wem spricht der Text? Der Text spricht von Peter Veit. Wer ist Peter Veit? Der bekannte Radiosprecher. Was ist hier los? Er ist sehr müde. Er ist sehr müde, weil er die ganze Nacht äh, am Bett von seiner Tochter verbracht hat. Vielleicht musste er die ganze Nacht wach bleiben. Er, er konnte nicht schlafen. Vielleicht war seine Tochter krank. Und er ist sehr müde. Und am nächsten Morgen kommt er zur Arbeit. Und er muss ja die Nachrichten lesen. Äh, das ist sein Einsatz. 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 
to um, to engage somebody einsetzen einsatz und beim warten ist er eingeschlafen und er hat selbst also der nachrichtensprecher selbst hat die nachrichten verpasst that means the news reader himself missed the news because he slept also radio sprecher verschläft nachrichten dann der zweite text moderatorin mag das fernsehen nicht die moderatorin barbara schöneberger verdient ihr geld im fernsehen sie arbeitet im fernsehen privat inter interessiert sie sich aber nicht besonders für das medium weil sie das programm zu schlecht findet sie arbeitet beim fernsehen aber sie findet das programm zu schlecht und sie sieht nicht gern fern zu hause auf dem sofa sitzen die Fern sitzen und fernsehen das ist für sie kein schöner abend sie lädt lieber freunde ein oder geht in ein tolles berliner restaurant das macht ihr mehr spaß ja also moderatorin mag das fernsehen nicht sie ist moderatorin aber sie mag das fernsehen nicht was macht ihr mehr spaß also sie möchte am abend nicht vor dem fernsehen sitzen und einfach fernsehen sie möchte viel lieber freunde einladen oder in ein tolles restaurant gehen ausgehen das ist das macht sie viel lieber als fernsehen verstehen sie do you understand that's the uh, a moderator of television shows herself says that she doesn't like to watch tv she would rather go out and be with friends or go out to eat or so, whatever not sit at home and watch tv zu hause auf dem sofa also zum beispiel da können wir gleich markieren ähm uh, zu hause auf dem sofa sitzen und fernsehen das ist für sie kein schöner abend verstehen sie das ist für sie kein schöner abend was macht sie lieber what does she rather like to do sie lädt liebe freunde ein oder geht in ein tolles berliner restaurant und oder geht in ein tolles berliner restaurant das macht ihr mehr spaß verstehen sie das macht ihr mehr spaß c panne bei der tv show panne bei der tv show panne panne is a uh the breakdown panne by tv show uh the panne is a breakdown like for example you're driving somewhere and your car breaks down or your bike breaks down dann hast du eine panne then you have a breakdown ich habe eine panne that's where we use the word panne okay or in context like this panne by tv show bei einer live tv show bei einer live show geht nicht immer alles glatt ja bei einer live show geht nicht immer alles glatt und das musste auch die komikerin monika gruber feststellen monika gruber ist komikerin und sie musste das auch feststellen ja gruber hat extra für die große show ein neues stück geschrieben weil sie keine zeit zum üben hatte sie hatte keine zeit sie hat sie hat für eine große show ein neues stück geschrieben aber sie konnte das nicht üben sie hatte keine zeit zum üben she had no time to practice we have done the word üben üben which is to sorry to practice und weil sie keine zeit zum üben hatte wollte sie stichworte vom teleprompter ablesen sie wollte stichworte vom teleprompter teleprompter das kennen sie wohl teleprompter uh, das benutzt jeder politiker 
Teleprompter. Äh, und Stichworte. Stichworte, das sind die wichtigen Worte. Zum Beispiel, ähm, oder das Stichwort, die Stichworte sind Keywords. Weil sie keine Zeit zum Üben hatte, wollte sie Stichworte vom Teleprompter ablesen. Aber der war plötzlich kaputt. Der Teleprompter war plötzlich kaputt. Gruber musste vor elf Millionen Fernsehzuschauern ihre peinliche Situation erklären. Also, mitten im Programm, Gruber, die Komikerin, hat alles vom Teleprompter abgelesen und plötzlich war der Teleprompter kaputt. Und Gruber musste vor elf Millionen Fernsehzuschauern ihre peinliche Situation erklären. Peinlich, how do you understand the word peinlich? Gruber, uh, uh, comedian in front of 11 million uh, television TV uh, audience and suddenly she cannot say anything because the teleprompter is kaputt. What is, what kind of situation would that be? Peinlich. That is the situation which is peinlich, which would be embarrassing, peinlich. Embarrassing. Yeah. Peinlich, embarrassing. Nach ein paar langen Minuten ist das Gerät dann wieder gelaufen und Gruber konnte ihre Witze präsentieren. Und das war wie immer lustig. Das war wie immer lustig. Also, was macht die Komikerin Monika Gruber? Sie präsentiert Witze oder sie erzählt Witze. Witz, das haben wir auch früher gemacht. Der Witz, die Witze, der Witz, die Witze is a joke. Yeah? It comes from wit, witty. Der Witz, die Witze is a joke. It doesn't come from wit or witty, it is connected with, has the same origins as wit or witty. Yeah? Also, und dann die Person D. Hoch, Hochzeitstag geht vor. Geht vor. Der has precedence. Hochzeitstag, Hochzeit, Wedding. Hochzeitstag, Wedding Anniversary. Wedding Anniversary takes precedence. Okay. Hochzeitstag geht vor. Vor. Der Filmregisseur Regisseur Sönke Wortmann hatte Karten für das Champions League Endspiel, Champions League Endspiel, Finals, Finale und ist nicht hingefahren. Aber er ist nicht dahin gegangen. Eine schwierige Entscheidung für den großen Fußballfan. Also, der Filmregisseur Sönke Wortmann ist auch ein sehr großer Fußballfan, aber, und er hatte schon Karten, er, er hat schon Tickets für das Endspiel von der Champions League, aber er ist nicht dahin gegangen. Warum? Am selben Tag war der zehnte Hochzeitstag für ihn und seine Frau und das war dann doch wichtiger. Was ist wichtig? Das Endspiel von der Champions League oder Hochzeitstag, Zehnte sogar, Hochzeitstag. Die Entscheidung war vielleicht nicht so schwer. The decision was not that difficult. 
Die Tickets hat er, in einem, hat er einem guten Freund geschenkt. Wortmann und seine Frau sind in das Dorf gefahren, in dem sie vor zehn Jahren geheiratet hatten und haben dort schön gefeiert. Wortmann und seine Frau sind in, in das Dorf gefahren, in dem sie vor zehn Jahren geheiratet haben und haben dort schön gefeiert. Ja, so this is about Filmregisseur, Filmdirektor Sjonke Wortmann. Was ist, äh, äh, hier war Teleprompter war plötzlich kaputt. Ähm, und Grube und ihre peinliche Situation. Und das war wie immer lustig. That itself was funny. Okay. Not just the jokes of Monika Gruber. Sjönke uh, Wortmann, die Komikerin Monika Gruber. Fußballfan. Karten für das Endspiel nicht hingefahren. Zehnte Hochzeitstag. Ja. In das Dorf gefahren, dort schön gefeiert. Okay. Hochzeitstag geht vor. Geht vor. Uh, Hochzeitstag, hoch Zeitstag geht vor uh, marriage or wedding wedding no you say not marriage wedding anniversary takes Precedence gate four takes precedence. That's the way the verb has been used here. Gate four takes precedence. Yeah. Um, for example, um, the forefart. The forefart in German is the right of way that is you have precedence if you have the fourth part then you have precedence you can go before the other vehicle okay so four gain also has been used in the same manner here as four part hochzeitstag gate four okay yeah then common we are to uh, der nächsten übung then we come to the next exercise very quickly 8c 8c Seite 114 noch einmal, Seite 114 und wir haben äh, eine Übung, was passt zusammen. Also wir haben jetzt die Information, wir haben jetzt die Information über Peter Veit, Barbara Schöneberger, Monika Gruber und Sönke Wortmann. Wir haben die Information, wir haben die Texte gelesen und wir haben die wichtigsten Informationen auch markiert. Jetzt Versuchen wir, jetzt versuchen wir, diese Sätze zu verbinden. Und hier haben wir einen Hauptsatz und hier haben wir den passenden, the corresponding, den passenden Relativsatz. Ja? Peter Veit ist der Radiosprecher. Was ist mit ihm geschehen? Er ist eingeschlafen, ja? Er ist eingeschlafen. Also Peter Veit ist der Radiosprecher, der in der Sendung, Sendung is a, is a, is a program that, that, is, that is transmitted. Um, Peter Veit ist, ist der Radiosprecher, der in der Sendung eingeschlafen ist. Er ist selbst in seiner eigenen Sendung 
eingeschlafen. Okay. Wie, uh, how would you understand the sentence? Peter White is the radio host, announcer, who fell asleep in the program itself. So that who fell asleep, okay. It is the, the relative Satz is telling us something more about somebody in the Hauptsatz, in the main clause, which is Peter Fight. Yeah? And what we have and the connector we are using is der. That is called the relative pronomen. Yeah? Relative pronomen. Barbara Schön, next, next Satz. Barbara Schöneberger ist die Moderatorin, ist die Fernsehmoderatorin, die nicht gern fernsieht, die nicht gern fernsieht. Peter Weidt ist ein Mann, männlich, der. Relativ Pronomen der. Barbara Schöneberger, Barbara ist eine Frau, weiblich, Relativ Pronomen die. Barbara Schöneberger is that moderator who doesn't like to watch TV herself. Okay, die, nicht gern fernsieht. Monika Gruber, ist die Komikerin, Monika Grube, ist die Komikerin, die in einer Show ihren Text nicht konnte. Ist die, again, Monika Grube, Monika ist ein weiblicher Name, ist eine Frau, Monika Grube und also haben wir das Relativ Pronomen die für die Frau. Sönke Wortmann ist der Regisseur, der Fußball liebt. Sönke Wortmann ist der Regisseur, der Fußball liebt. Sönke Wortmann ist ein Mann, der Fußball liebt. Ja. Und in Zeitungen gibt es immer Geschichten über Prominente, in prominente, ja, prominent people. In Zeitungen gibt es prominente, famous or prominent people. In Zeitungen gibt es immer Geschichten über prominente. die für viele Leute interessant sind. Die Geschichten sind für viele Leute interessant und in Zeitungen gibt es, so in, in, in Newspapers, there are always stories about famous people, which are very interesting for the readers. Okay. So, yeah, Peter Fight is so. Uh, I think we can, we have seen basically the connection between the Hauptsatz and the and the relative Satz, the relative Satz or the or the relative clause uh, as it is called in English, basically tells you something more about a subject, a person, or a thing, uh, or an event that precedes it in the main clause. So Peter Fight. So you have to know who it is referring to. That is why you can use the pronoun because the reference has already come earlier. Okay. So Peter Veit is the radio sprecher der in der Sendung eingeschlafen ist. Oder uh, uh, Monika Gruber is die Komikerin, Monika Gruber, die in einer Show ihren Text nicht konnte. Okay. So we will go to a further Illustration of the relative Sätze. Jetzt sind wir auf Seite 115 bei 
der Aufgabe 9. There is a small yellow box as usual with some explanation. Relativ setze im Nominativ. Relativ setze im Nominativ. Peter White ist ein Radiosprecher. Der Radiosprecher Peter White ist in der Sendung eingeschlafen. So the second sentence is telling us something more about Peter White, the radio announcer, okay, or radio host. Then we can combine these two to say Peter White ist ein Radiosprecher, der in der Sendung eingeschlafen ist. Peter White is a radio announcer who slept off in his own program, okay, or before his own program. Formen von relativ Pronomen im Nominativ sind gleich wie Formen von bestimmten Artikeln im Nominativ. Okay. So, for example, Peter White is there. Um, so, you would use the, the definite article there for a man which would of course, be also the, the relative pronoun for Peter White. So, zum Beispiel, Sjönke Wortmann ist ein Regisseur. Er hat viele bekannte Filme gemacht. Sjönke Wortmann ist ein Regisseur, der viele bekannte Filme gedreht hat. Filme drehen. Film drehen oder ein Film machen auch, aber Filme drehen. Drehen, drehen, drehen. Uh, is to is to roll to uh, to turn something around to turn turn something to roll drain yeah drain drain basically means to turn to revolve to rotate um, for example the erde the erde the earth the erde dreht sich um die sonne yeah the air for example um, one of the examples of drain is the Erde dreht sich um die Sonne. Einmal im Jahr. Die Erde dreht sich um die Sonne. Und der Mond dreht sich um die Erde. Und die Erde dreht sich um die Sonne. Yeah, so uh, so the so you know it is um, to revolve around, to turn around. But in this context, Zionka Wortmann, Zionka Wortmann is uh, is an regisseur. Er hat viele bekannte Filme gemacht. Oder Zionka Wortmann is an regisseur, der viele bekannte Filme gedreht hat. Drehen, Filme drehen, Filme. Drehen is to shoot, to shoot a film, not to shoot somebody, to shoot a film, yeah, film drehen. So it comes from, if you, um, very interesting to imagine why they say film drehen, because probably earlier you had a spool of film which, which was used in order to record a film. So, the entire technology of film before it went digital was a, about uh, a reel of film, you know, it is about turning around. Okay. So, zurück zu unserer Aufgabe. Zionka Wortmann ist ein Regisseur, der viele bekannte Filme gedreht hat. Monika Gruber hat ein neues Stück. Es ist sehr lustig. Das neue Stück von Monika Gruber ist sehr, sehr lustig. Also Monika, wir können, wir können das kombinieren. Wir können die zwei Sätze kombinieren mit einem Relativsatz. Monika Gruber hat ein neues Stück, das sehr lustig ist. Also hier haben wir das Stück, ein neues Stück, das 
sehr lustig ist. Das Stück, also bestimmter Artikel für Stück ist das, das sehr lustig ist. Barbara Schöneberger ist eine Moderatorin. Sie arbeitet für das Fernsehen. Barbara Schöneberger ist eine, Modera ist eine Moderatorin, die für das Fernsehen Entschuldigung, arbeitet, die für das Fernsehen arbeitet. Schöneberger und Gruber sind bekannte Personen. Sie arbeiten schon lange in ihrem Beruf. Sie sind bekannte Personen. Sie arbeiten schon lange in ihrem Beruf. So, sie, die, die. Arbeiten ist Verb, geht äh, ans Ende, die schon lange in ihrem Beruf, Verzeihung, arbeiten. Schöneberg und Gruber sind bekannte Personen, sie sind bekannte Personen, die schon lange in ihrem Beruf arbeiten. So, as we can see, the, the relative clause is also a subordinate clause, which means the basic standard rule in German for subordinate clauses applies, which is that the conjugated verb will go to the end. So, you just take out the conjugated verb from its normal, which is the second position, and just put it, to, put it at the end. The remaining part of this, the remaining sentence, you need not make any changes to that. So that is the way to, to uh, use or to build uh, compound sentences with relative clauses. And uh, as an exercise, you can, you can simply ask your neighbor something that they do. For example, somebody plays the guitar, somebody dances Bharatanatyam, or somebody uh, likes to read uh, books. And you can simply make a sentence like this. For example, John ist der Student, der Englische Musik liebt. Oder uh, ich, bin, uh, ich, bin ein, ich bin Student, ich bin ein, ein um, Mann, der der indische Musik liebt. Okay. So, you can easily make relative sentences about your friends as, a, as an exercise and we go to the next part which is exercise number C uh, on page, um, we are still on page 1159C. Was passt? Ordnen Sie die, die relative Sätze zu. Das Finale, das am Samstag stattgefunden hat, war seit Wochen ausverkauft. Das Finale, das am Samstag stattgefunden hat, war seit Wochen ausverkauft. How do you understand the sentence? Yeah, the final which stattgefunden hat, which took place. Stattfinden is a verb we have done, separable verb. Stattfinden, stattgefunden, to, to happen, to take place. Das am Samstag stattgefunden hat, war seit Wochen ausverkauft. So, your main sentence actually is this. Das Finale war Seit Wochen ausverkauft. That's your main sentence. And was, was wir hier haben, what, what we have here is an eingeschobene Relativsatz. Einschieben. Einschieben is to push something in. Okay. To, um, to yeah, push something in between something else. So, eingeschobene 
relative. So, what, what we have done is that we have split the main sentence into das finale and war seit Wochen ausverkauft has they have been split and what has been put in between is a relative clause about das finale which tells us something about the finals. Which finals? Das am Samstag stattgefunden hat. Yeah. Welches Finale? Das am Samstag stattgefunden hat. Das war seit Wochen ausverkauft. Okay. So, the eingeschobene relative Satz, the, the relative sentence or relative clause that we, that we um, push in between uh, a sentence is actually a supplement of the subject or whichever, uh, whichever entity it is talking about, it is a supplement to that. So, das finale supplement, das am Samstag start gefunden hat, that is your first unit of the sentence, war your uh, conjugated verb, seit Wochen ausverkauft, yeah. die Moderatorin, die Moderatorin, die schon lange in Berlin lebt geht gern in Restaurants. Die Moderatorin Barbara Schöneberger geht gern ins Re in Restaurants, das wissen wir. Aber jetzt die Moderatorin, wo wohnt sie denn? Welche Moderatorin, die in Berlin wohnt, ja? die schon lange in Berlin wohnt, lebt, ähm, geht gern in Restaurants. Das Kind, das sehr krank war, Welches Kind, das Kind, das sehr krank war, konnte nicht schlafen. Und so musste Peter Veit die ganze Nacht wach bleiben. Er konnte auch nicht schlafen. Und dann ist er äh, in seiner eigenen Sendung eingeschlafen. Ja, das Kind, das sehr krank war, konnte nicht schlafen. Die Techniker, welche Techniker? Was haben die Techniker gemacht? Die haben den Teleprompter repariert. Die Techniker, die das Gerät repariert haben, waren sofort da. Ja, in zwei Minuten ging es wieder, also sie waren sofort da. Und der Regisseur, welcher Regisseur? Sönke Wortmann. Und was wissen wir von ihm? Der Regisseur, der auch Fußballfilme dreht, lebt in Düsseldorf. Ja? So. Was wir hier haben, ist wie gesagt der eingeschobene Relativsatz. Der Radiosprecher ist bekannt. Welcher Radiosprecher ist bekannt? Der eingeschlafen ist. The radio announcer who slept off is very well known. Okay, so that is the way we are doing these relative clauses. Okay, so um, very quickly an overview of the grammar of lesson 10, Grammatik von Lektion 10. Uh, we learnt the inter interrogative articles or inter inter interrogative words, was für ein, was für eine und welche, was für ein Frage nach neuem. It asks for something that is new, not known yet. For example, what kind of a pen do you have? Okay, what, what kind of a phone do you have? Was für ein? Uh, and welcher fragt nach dem Bekannten. So, which means, uh, I know that you are going for a film. What, what kind of plan do you have? I know you are going for a film. Which film are you going for? Okay, yeah. <clears throat> So, was für ein und auf was für ein Konzert gehst du? Auf ein Rockkonzert. Auf welches Rockkonzert? Auf das Rockkonzert, auf das Konzert von Rammstein. Okay. So, we have learned the difference between was für ein and welche. Was für ein roughly means what kind of, what sort of. And welche of course means which. Asking for something specific which is known. Okay. Uh, dann haben wir die Pronomen gelernt, also die, die unbestimmten Pronomen wie man, 
jemand, niemand und alles, etwas, nichts und so weiter. Mann, jemand und niemand. Um, one, as in the indefinite pronoun one. One does this, one does that. Mann. Uh, jemand und niemand stehen für Personen. Hier ist niemand, jemand tanzt. Man kann mit Kreditkarte bezahlen. Okay. Alles, etwas, nichts steht für Sachen. Haben wir alles? Siehst du etwas? Hier ist nichts. So, one, someone, no one. Everything, something, nothing. Alles, etwas, nichts. Äh, Endungen bei niemand und jemand. Wir, äh, wir haben gesehen, wir haben gelernt, mit oder ohne Endung, beides ist richtig. Also mit Endung, if you want to do it with the proper ending, then it has to be the ending um, that would usually be the ending of the definite article or, but you can even leave out the ending. Und dann haben wir relativ Sätze gelernt im Nominativ. Peter Veit ist ein Radiosprecher, der in der Sendung eingeschlafen hat. Ja. Und wir haben auch äh, den eingeschobenen Relativsatz gelernt, zum Beispiel der Radiosprecher, der in der Sendung eingeschlafen ist, ist bekannt. Der Radiosprecher ist bekannt. Ja. Und wir haben gesehen, dass die Relativpronomen im Nominativ äh, sind gleich wie die bestimmten Artikel. Ja. Also, maskulin der, neutrum, das, feminin, feminin, die und plural, die. Okay, uh, thus we come to the end of lesson 10 and in the next class we will cover the most important aspects of lesson 11. Until then, auf Wiedersehen.